Spielerberg ist natürlich meine Heimatstadt, ist die Stadt, in der unsere Kinder aufgewachsen sind, in der mein Mann eine Firma hat, in der ich seit elf Jahren Bürgermeisterin bin. Spielerberg ist für mich ja der Mittelpunkt unseres Lebens. Wir machen ganz viel für die Familien in Bellerbeck. Wir haben zum Beispiel eine kommunale Familienmanagerin eingesetzt in der Stadtverwaltung, die auch schon Netzwerke knüpfen soll. Aber wir brauchen ein ganzheitliches Konzept. Wir müssen die Menschen, die es angeht, fragen, wie sie sich die Entwicklung vorstellen, dann Ziele aufstellen und gucken, wie wir diese Ziele schrittweise erreichen. Und diesen Weg müssen wir jetzt dringend gehen. bleibt eine herausragende Persönlichkeit des Sports in Billerbeck und wir würden uns gerne mehr von diesen besonderen Typen wünschen. Wir gratulieren herzlich zur verdienten Wahl zum Sportler des Jahres 2014 der Stadt Billerbeck, Bernd, oder besser Bernie Freitag. Die Billerbeck braucht von den Bürgern Engagement, das ist ganz, ganz wichtig. Also weder ähm, die Stadtverwaltung noch der Rat noch irgendein Verein kann irgendetwas alleine ich wünsche mir, dass Bürger sich wirklich überlegen, was kann ich auch für meine Stadt tun, nicht immer nur, was kann die Stadt für mich tun. Das ist ganz, ganz wichtig, denn nur durch das Engagement jedes Einzelnen lebt unsere Stadt. Ich sehe mich im Wesentlichen als Netzwerkerin, als Ansprechpartnerin, um die zu unterstützen, die gute Ideen haben, diese Ideen auch zu verwirklichen. Äh, manchmal ist es auch so, ne, dass wir gute Ideen haben und dann die Menschen brauchen, die wir ansprechen, dass sie uns dabei unterstützen, diese Ideen zu verwirklichen. Deswegen ist es auch wichtig, ne, dass man gut vernetzt ist in der Stadt Willerbeck. Die Innenstadt brauchen wir, denn die Touristen, die nach Billerbeck kommen und wandern oder Fahrrad fahren wollen, die wollen auch mal durch die Stadt laufen und wollen Schaufenster angucken und wollen auch mal was kaufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Zielgruppe sind natürlich ne, die 40-, 50-Jährigen, ne, die den Zweit- oder Dritturlaub gerne in Billerbeck verbringen wollen. Wir haben eine hervorragende Gastronomie, wir haben schöne Wege, wir haben ein tolles Freizeitangebot. Man kann in Billerbeck den Billerbecker Triathlon verleben, man kann bowlen, Minigolfen, Sport schießen. Also man kann ganz, ganz, ganz viele Dinge machen und da geht die Reise hin. Zielgruppe, natürlich auch ähm, unsere Niederlande, dann qualitätsvolle Radwege, Anbindung an die Radbahn, Verbesserung des Berkelradweges. Ähm, und Stärkung des Wanderwegenetzes. Junge Generation braucht natürlich zunächst, wenn sie ganz, ganz jung sind, brauchen die Familien Kinder Kindergartenplätze. Dort haben wir eine ganze Menge schon gemacht. Ne? Viele ähm, U3-Plätze haben wir eingerichtet. Wir werden auch eine weitere Gruppe, Kindergartengruppe einrichten müssen. Wobei äh, mir immer wichtig ist, dass natürlich äh, die Kinder fachlich gut äh, betreut äh, werden. Man kann nicht einfach nur betreuen um des Betreuens äh, willen, sondern wir brauchen da eine hohe Qualität. Und das ist nicht so einfach. Und Kinder, die brauchen auch Zeit in ihren Familien. Unsere Kinder sind sehr selbstständig. Unsere Kinder bestimmen mit, was im Kindergarten neu ist. Und unsere Kinder, die haben immer ganz tolle Ideen, kann ich Ihnen sagen. Ne? Dann brauchen wir natürlich eine, ein gutes Schulangebot. Wir haben ja hier in Billerbeck den Modellversuch Gemeinschaftsschule eingerichtet, Schule für alle, dass wirklich Kinder jeder Begabung so gefördert werden, ja, wie ähm, es erforderlich ist, ne, damit sie den höchstmöglichen Schulabschluss auch erreichen. Das hat ganz viele Gespräche ähm, erfordert, ganz viel Fingerspitzengefühl, Einschaltung von Fachleuten und man musste auch mal das eine oder andere Mal über seinen eigenen Schatten springen. Aber als dann äh, die Genehmigung dieser Schule da war, das war schon äh, wirklich, äh, wirklich toll. Ich 
ich möchte gerne erleben, dass unsere Innenstadt umgebaut ähm, ist, ich möchte gerne erleben, ne, dass neue Läden eröffnet, ne, dass ähm, sich da die Frequenz noch weiter steigert, obwohl wir ja erste äh, Erfolge schon haben, die Frequenz ist ja ähm, schon, schon besser. Billerbeck ist natürlich eine Stadt, in der es Landwirte gibt, die äh, erfolgreich sind, äh, die auch äh, weiter investieren wollen. Aber auch die Landwirte äh, sehen heute, dass es nicht immer nur in die Fläche gehen kann, auch nicht immer in die Größe gehen kann, sondern dass man auch Qualität setzen muss und dass man auch äh, deutlich machen muss, dass, äh, dass die Landwirtschaft ein wichtiger Faktor hier äh, äh, am Ort ist, äh, dass die Landwirtschaft Gutes tut, dass aber auch die Landwirtschaft sich in einigen Bereichen zurücknehmen muss. Grundsätzlich wünschen wir uns, dass ältere Menschen, da schließe ich mich selber auch ein, vielleicht in 10, 15 Jahren, möglichst lange, wenn sie es wollen, in ihren gewohnten vier Wänden und in ihrer Nachbarschaft wohnen können. Daher machen wir auch ein Modellprojekt zum Thema Wohnen. Wie kann man die Wohngebiete so gestalten, dass die älteren Menschen die Dienstleistungen, die sie brauchen, dort auch wirklich bekommen. Mobilität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auf der einen Seite, dass man dorthin kommt, wo man gerne hinkommen möchte. Wir haben den Bürgerbusverein ins Leben äh, gerufen. Wir müssen Innenstadt fördern, wir müssen Kultur fördern, denn das ist das Herz der Stadt. Ne, wenn wir das nicht mehr haben, äh, dann ist auch der Charme unserer Stadt äh, weg und dann wird es auch keine Neuhörer geben. Viele verlieben sich halt einfach in, äh, in Billerbeck. Wir müssen uns auch hier in Willerberg den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Das ist zum Beispiel der Zuzug von Flüchtlingen, das ist der Zuzug von Menschen, die halt nicht aus äh, Billerbeck, dem Kreis Kurve oder dem Münsterland äh, kommen. Äh, dem müssen wir uns äh, stellen, dass wir äh, da wirklich auf gutem Weg sind, dass wir äh, die Menschen willkommen heißen und auch gute Nachbarn sind. Mein Herzenswunsch für Billerbeck ist, dass die Menschen hier in Billerbeck ähm, verstehen, dass wir unsere eigene Identität haben und weiterentwickeln müssen. Und dass man nicht da, danach schielen sollte, was äh, Nachbargemeinden machen oder was Großstädte machen oder was, äh, was andere Länder machen. Wir haben eine eigene Identität, die wir in eigener Verantwortung weiterentwickeln müssen. Dabei können uns Fachleute unterstützen, aber Fachleute können uns auch nicht dort den Weg weisen. Wir müssen es wirklich alleine machen. Und da wünsche ich mir, ne, dass Menschen das Vertrauen haben und den Mut haben, das auch wirklich zu tun.